yesterday we have discussed about the type of hiv surveillance being followed in india under the national aids control program those are hiv sentinel surveillance which are more vital hiv zero surveillance jahan blood leke surveillance kiya jata hai uska and the other the aids case surveillance somewhere the findings as already find it case are being calculated std surveillance sexual transmitted disease not std pco and the next is behavioral surveillance kind of behavior uh, the patients and the all the families of the aids and the community and the persons who are dealing with it are showing and the integration with surveillance of other diseases like tb as we know that uh, hiv is a immune suppressing disease so there is a chance of many opportunistic diseases are there that's why we used to calculate we used to find various other diseases related to the hiv like tb kalazar and some other fungal infections associated with tb so here we will uh, we have talked about this type of surveillance as i said uh, said earlier that the the first one hiv sentinel surveillance is the most vital सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो सर्वेलेंस होता है टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एच आई वी सेंटिनल सर्वेलेंस जो ये सेंटिनल सर्वेलेंस को ही मेन सर्वेलेंस माना जाता है इसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं इसकी पहले ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन एमॉन्ग जनरल पॉपुलेशन एज वेल एज हाई रिस्क ग्रुप हाई रिस्क ग्रुप जो होता है जिसके बारे में बात हम किया था कि कौन कौन हाई रिस्क ग्रुप होगा उसमें देखा था कि sex uh, female sex worker man having sex with man yani msm the transgender tg ya hijra jisko kehte hain wo uske baad aur trafficking log jo beech mein deal karte hain aisi cheezon ko wo sab aate hain isme so those are the high risk group uske andar level of hiv ka infection ko determine karne ke liye and the second thing to understand the trend of hiv epidemic among the general population as well as high risk group in different st states this is very vital to know that what kind of trend is being going on kis rate se badh raha hai kis tarah se transmission ho raha hai kya route hai isme kin logon ko zyada ho raha hai unka dietary pattern kaisa hai nutritional status kaisa hai kis tarah se stigma hai yani community wo log kaise aids ko lete hain ye bhi janna जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द एच आई वी इन्फेक्शन एंड टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग पॉकेट किस रीजन में किस तरह से एच आई वी बढ़ रहा है आप देखिएगा जहां पे आजकल जो ट्रक ड्राइवर्स की खोली होती है वो जहां रहते हैं उनका एरिया या वो वर्कर जो ऐसी जगह पे मेट्रोपोलिटन सिटीज में काम करते हैं वो माइग्रेट करके जाते हैं वहां से हो सकता है कि वो कांटेक्ट में गए हो ऐसे लोगों के ड्रग यूजर्स के कांटेक्ट में गए हो या फिर प्रोफेशनली सेक्स वर्कर के कांटेक्ट में गए हो या फिर घर से दूर रहने के बाद एम एस एम मैन सेक्स विद मैन की अगर कोई प्रवृत्ति डेवलप हुई हो देखा गया अक्सर हॉस्टल्स में या फिर बड़े कॉलेजेस के उसमें या रिलीजियस हॉस्टल्स में भी देखा गया या फिर जहाँ पे सेम सिक्स ग्रुप रहते हैं तो वहाँ एक्टिविटीज बढ़ जाती है तो वो सब सारी चीजें ऐसे लोगों को जानना है और खासकर उस एरिया को डिटेक्ट करना है उसको पॉकेट्स बोलते हैं कुछ खास एरिया हमको जीजें ज्यादा होती है जहाँ इस तरह की प्रवृत्ति और इस तरह के कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है एंड द लास्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर प्रियोराइटाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम रिसोर्स एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम इम्पैक्ट ये प्रियोरिटी डालनी है कि प्रोग्राम के जितने भी पैसे हैं जैसे मान लिया कुछ खास लोगों में ही उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है कुछ खास एरिया में तो पूरे एरिए में हमको सारे प्रोग्राम चलाने में जो खर्च आएगा वो बहुत ज्यादा आ जाएगा और खास के जिनको ज्यादा नीड है उनको सही चीजें नहीं मिल पाएगी इसलिए अपने इन्फॉर्मेशन को हम जो भी चीजें हैं आपको इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिलेगी कि कहाँ ज्यादा है किस पॉकेट्स में ज्यादा है किस एरिया में लोगों को ज्यादा एड्स है किस वर्किंग ग्रुप को ज्यादा है तो फिर वहां ज्यादा एफर्ट्स लगा पाएंगे प्रायोरिटी फिक्स कर पाएंगे जहाँ नीड है वहां ज्यादा ले जा पाएंगे इसी तरह से प्रोग्राम का इवेल्युएशन भी ज्यादा होगा रिसोर्स भी कम खर्च होंगे इफेक्टिव होगा and the last one is to estimate the hiv prevalence and burden in the country rahe se baat hai surveillance ka jo bada kaam hai wo yahi hota hai ki 
जो प्रिवलेंस है उसी से पता चलता है कितने लोगों में मतलब यहाँ एक लाख की आबादी तो उसमें कितने लोगों को जाए भी है उसमें से बच्चे को कितने अच्छा अब उसमें जो आपको बताया था कि हाई रिस्क ग्रुप में उसमें फीमेल भी है जो कंसीव कर ली है औरत वो भी है ठीक है तो आपको ये एस्टिमेट ये पूरा सर्विलेंस का यही होता है कि पता करें कितने लोगों में किस पॉपुलेशन में किस एरिया में देश के या डिस्ट्रिक्ट के या उस स्टेट के ज्यादा ये सेंटिनल एच आई सेंटिनल सर्विलेंस ये एच सर्विलेंस समझ लीजिए उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है इसी ऑब्जेक्टिव के तहत ये सारे सर्विलेंस होते हैं आगे सर्विलेंस का बड़ा रूप है आप देखिएगा कंपोनेंट ऑफ काउंसलिंग एंड एच टेस्टिंग सर्विस ये उन्नीस से एच टेस्टिंग सर्विस स्टार्ट हो गई थी इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है उस पर हम बात करेंगे तीन मेन कंपोनेंट्स पे और इसमें जो ए आर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस हो गया 2004 से ही ठीक है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं पहला कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स आईसीटीसी यही मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू सारा काम होना है इसी में छोटे छोटे कंपोनेंट्स जुड़ते चले जाएंगे इससे उसी का एक पार्ट है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एच आई जो खासकर ट्रांस वर्टिकल जो होता है ट्रांसप्लासेंटल जो होता है या वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है मदर से चाइल्ड को हो जाना इसको वाइटल पार्ट इसलिए माना जाता है कि बड़ी आबादी है जिसमें आपको मदर को ये चीज होती है तो मदर से बच्चों में चली जाती है इसको रोकना जरूरी है कि अगर मदर कंसीव करने जा रही है वो जान रही है चाय भी है तो अगर बहुत जल्दी हो जैसे तो रोक देते हैं उसको कंसीव करने से कि आप एडेप्ट कर लीजिए बच्चे क्यों आप एक एड्स का बच्चा दुनिया में लाना चाह रहे हैं क्योंकि ज्यादा ग्रेटर चांस है कि इसी ही इसी माइट बी इन्फेक्टेड विद एड्स तो उनको रोका जाता है कि आप इस चीजों से जो है रुकी मत कीजिए अगर मान लिया हो भी गया है तो फिर उसकी अलग बच्चों के लिए न्यूनिटल के लिए या मदर के लिए जो है ट्रीटमेंट थेरेपी है उसको फिर एड करते हैं इसमें एंड थर्ड कॉम्बिनेशन है एच आई वी ट्यूबरकोलोसिस कोलेब्रेशन एक्टिविटीज एच आई वी का ट्यूबरकोलोसिस की जो एक्टिविटीज है उसको रोकने की उसको उसको टारगेट करने की बात होती है मैंने कहा कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत हो जाता है एड्स में एड्स के पेशेंट की इम्यूनिटी लॉ हो जाती है तो सारी वो डिजीजें जो इम्यूनिटी लॉ होने की वजह से आप पे असर करती है अगर एक ट्यूबरकोलोसिस का पेशेंट है तो उसको कोविड नाइन्टीन भी बहुत ईजिली होगा हो गया तो बचेगा मैंने चूंकि इसमें बुरी तरह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो खतरे कमजोर हो चुकी होती है तो इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत है अभी आप एक ट्रेंड देखिएगा जो भी लोग एक्टिव कोविड 19 का पेशेंट एडमिट होता है तो अजीब मामला फंस जाता है उसको उसको तो जो एक प्रॉब्लम आए तो आए वो जो दवा शुरू करते हैं वो इम्यूनिटी डिप्रेशन देते हैं उसको इम्यूनिटी डिप्रेशन इम्यूनिटी डिप्रेशन दवा देते हैं इसका मतलब इम्यूनिटी को डिप्रेस करते हैं उसके बाद जब एक बार इम्यूनिटी डिप्रेस कीजिएगा तो हजार तरह के इन्फेक्शन उस पर तुरंत हावी हो जाते हैं एक से दो दिन में उसको दस और इन्फेक्शन हो जाता है इम्यूनिटी ऑलरेडी आप डिप्रेस डिप्रेस तब हुआ है कोविड नाइन्टीन फिर ऑलरेडी उसको दवा भी देते हैं सप्रेशन दवा देता है आपको तो इसलिए अक्सर जब वो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो सीवियर केसेस होते हैं बच ही नहीं पाता है ऑलरेडी इम्यूनिटी लॉक कर दी सारे इन्फेक्शन आ गए आप कोविड के जो बचाने गए थे दूसरे इन्फेक्शन होकर उसको निमोनिया हो जाता है निमोनिया सबसे आसान है उसको हो जाता है तो वो फिर गुजर जाता है तो ये आपको जो कम्पोनेंट्स है काउंसिलिंग के ये तीन कम्पोनेंट्स पर काम होना है मेनली इसी कम्पोनेंट्स को ध्यान में रखना है और आगे भी इसी पे बात होगी इसी तीन कंपोनेंट्स पे इस कंपोनेंट्स के बाद जो है अच्छा देखिए जो ये जो टेस्टिंग कंपोनेंट्स हैं कहाँ कहाँ इसको आईसीटी सेंटर्स होंगे एनसी केयर का अलग होगा ठीक है मतलब कि जो एंटीनेटल केयर होता है मदर का कंसीव कर लिया आप उसमें इंटर ये इंजेस्टेबल जो अंदर ये या कहते हैं कि ब्लड सरिंज से जो लेते हैं वो ठीक है वो ड्रग यूजर्स होते हैं वो अलग होता है उनके अलग स्पॉट्स है जो एंटीनेटल केयर आई सेंटर्स हैं वो आपको आठ पूरे देश में 2016-17 का डाटा है इसी तरह से आईडीयू मतलब कि जो बदन में इंजेक्ट करके जो ड्रग लेते हैं उनका सेंटर 87 है एम एस एम मैन सेक्स मैन यानी मैन टू मैन जो सेक्स करते हैं उनके लिए सेंटर जो है वो आपको 89 है फीमेल सेक्स वर्कर के लिए आपके दो सौ पैंतालीस सेंटर्स है माइग्रेंट्स के लिए एक जगह दूसरी जगह जाते हैं उनके लिए उसके लिए ट्वेंटी सेंटर है एंड टारगेट ग्रुप के लिए 18 सेंटर्स है ट्रकर्स के लिए जो लॉन्ग रूट पे ट्रक चलाते हैं घर नहीं आते महीनों महीने तक चूंकि उनको पहुंचाने में इंटरस्टेट जो ट्रक चलती है साउथ इंडिया से चली और गुड्स लेके सामान लेके नॉर्थ इंडिया आना है उसको तो कितना सफर होता है चार पांच दिन आने में चार पांच दिन जाने में तो लंबा सफर होता है तो ऐसे लोगों के लिए ट्रकर्स के लिए इसके लिए अट्ठाईस सेंटर्स है तो ये सारे सेंटर जो है उसको दो हजार की मैं बात बता रहा हूँ ठीक है तो इसमें फिर अलग अलग इनके टारगेट रखे जाते हैं काउंसलिंग का तरीका होता है कि साल में दो बार काउंसलिंग करना है और सेम 
पॉपुलेशन सेम जगह पे करवाना इस तरह से पता चलता है ठीक है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जो है ना वो किस तरह से मेडिकल लेवल से मेडिकल कॉलेज के लेवल से लेके गांव के गांव गांव घर तक मतलब के आपको मूविंग टीम तक जो पहुंचती है वो कैसे काम करती है उसके बारे में ये एक आपको एक बना हुआ है लेवल ऑफ एच आई काउंसिलिंग एंड टेस्टिंग सर्विस इन इंडिया किस तरह से जो बेसिक सबसे पहला जो सेंटर्स होता है वो होता है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे आपके मेडिकल कॉलेज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है बड़ा सा वो होता है जहाँ पे स्टैंड अलॉन यानी कि फिक्स्ड आईसीटीसी सेंटर्स होते हैं ये स्टैंड अलॉन क्या होता है मतलब कि एक ऐसा आईसीटीसी मतलब के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग इंटेसिटिव जहाँ पे ट्वेंटी आवर परमानेंट इम्प्लाय होते हैं आपके काउंसिलिंग के परमानेंट इम्प्लाय होते हैं लैब टेस्टिंग के परमानेंट इम्प्लाय होते हैं वो सारी दवाएं और फैसिलिटीज देने वाले वो वहाँ होता है फिर उसके बाद एक लेवल आता है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सीएचसी पे या फिर आपको नीचे जो है रूरल हेल्थ सेक्टर्स जहाँ पे होते हैं वहां पे ये लेवल आता है दो जगह पे ठीक है तो ये क्या होता है कि ये सेंटर्स आपको आ, सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे या डिस्ट्रिक्ट सेंटर हॉस्पिटल्स के बारे में रखा जाता है कि स्टैंड लोन वही होगा जहाँ पे पचास से ज्यादा बेड हो तीस से ज्यादा बेड हो यानी आईपीडी की सुविधा हो और पचास से ज्यादा जो है पर मंथ डिलीवरी होती है ठीक है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है तीस हजार से चालीस हजार का पॉपुलेशन कम से कम वो कर सकता है स्टैंड अलोन होता है स्टैंड अलोन के अलावा भी एक होती है आईसीटीसी की फैसिलिटी आईसीटीसी उसके बारे में नेक्स्ट में हम बात करेंगे फैसिलिटी आईसीटीसी सी मतलब स्टैंड अलोन में वो होता है जहाँ पे परमानेंट इम्प्लाय होते हैं काउंसिलिंग के और लैब टेस्टिंग के यानी डायग्नोस्टिक टूल्स के और दवाई देने वाले और फैसिलिटी ट्रीटमेंट नहीं होते क्योंकि वहां पे वो टाइमिंग से आएंगे जाएंगे और काम करेंगे ठीक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी स्टैंड लोन होता है और फैसिलिटीज भी होता है विलेज लेवल पे भी पी लेवल पे भी आई के सेंटर फैसिलिटीज लेवल पे होता है और एक कम्युनिटी लेवल पे मोबाइल क्लिनिक होती है घूम घूम के एक टाइम दे देगा कि हफ्ते में इतना दिन यहाँ आके हम लोग मिलेंगे उसके अंदर मोबाइल के लिए जो बसेस होती है जो कार होती है जो कारवान होती है उसमें पेशेंट को एग्जामिन करने का फिजिकल एग्जामिन करने का स्पेस होना चाहिए उसमें क्या होता है मल्टी पर्पज वर्कर्स या फिर आशा या फिर नर्सेज या फिर उसके साथ जो किट लेके आते हैं वो उसमें क्योंकि उसको सैंपल लेना है खून का उस टेस्टिंग के लिए ठीक है हाई रिस्क ग्रुप के जहां जहां जैसे आपको पता चला कि यहाँ ब्रॉथल्स हैं तो वहां पे जाना है वहां पे साल में या महीने में दो बार तीन बार यूनिट्स लगानी है तो वहां आपकी पूरी वैन पहुंचेगी और कुछ दिन हो सकते हैं कि फिक्स टाइम पे दे देंगे यहाँ पे हमारी क्लिनिक लगेगी आप लोग आए उससे फायदा उठाए तो वहां पे मशीन इक्विपमेंट्स और जो टेस्टिंग लैब्स की फैसिलिटीज वो जानी चाहिए तो आपके पास लैब के बंदे भी होंगे उसके साथ काउंसिलर्स भी साथ में होगा ठीक है प्रोग्राम मैनेजर्स होगा ये सब वहां पहुंच कर ये लेवल होता है पहले डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे होगा फिर सब डिस्ट्रिक्ट एस सी लेवल पे होगा फिर पी एस सी जब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से विलेज लेवल वहां होगा उसके बाद जगह जगह स्पॉट जो वहां जाने के लिए टीम होती है आपकी तो ये पूरा का पूरा सेटअप होता है जो कभी कभी पूछ लेगा लेवल ऑफ एच आई काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज इंडिया क्या है ये जो आईसीटीसी है आपको ठीक है इंटीग्रेटेड सेंटर जो है आपको इस सेंटर्स के बारे में एक मिनट आगे आगे क्या इंटीग्रेटेड कहा गया हाँ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जो होता है जहाँ पे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दोनों का काम किया जाता है कि पहले तो जल्दी से उसका केयर वो करे पता लगाए कि ये बंदा जो है वो एच आई वी इसको है या नहीं है ये अगर पता लग गया तो फिर उसके बाद उसको केयर एड्स के माध्यम यही ध्यान दिया जाता है कि जैसे आपको पता लग जा रहा है कि फला बंदे को एड्स है तो जल्दी से उसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग उससे जो उसकी ट्रीटमेंट सेंटर से इनका यही काम होता है कि फास्ट कनेक्शन करना है पेशेंट का उससे कि जहाँ पे ट्रीटमेंट उसको मिल रहा हो ठीक है तो इसकी दो तरह के ये इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर फिक्स होता है फिक्स में हमने बताया कि वो मतलब कि जहाँ हॉस्पिटल्स होगा इस तरह की चीजें होगी और वहाँ एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि वहाँ परमानेंट आपको इम्प्लॉय होंगे जो इम्प्लॉय को डील कर रहे हैं वो परमानेंट इम्प्लॉय होगा ट्वेंटी फोर आवर सर्विसेज दे रहा होगा उसके लिए काउंसिलर परमानेंट होगा जो लैब फैसिलिटी कर रहा है वो परमानेंट होगा उसी में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज है यानी छोटे सेंटर्स पे वहां पे परमानेंट नहीं होगा वो मेन सेंटर से आएगा और चला जाएगा एक फिक्स टाइम चार घंटा पांच घंटे का मामला होगा ठीक है तो ये तो फिक्स मतलब किसी इंडोर में होगा और जो मोबाइल होगा वो घूम घूम के वैन जाएगी या थोड़ी देर के लिए क्लिनिक लगा दिया वो काम किया वहां से निकल लिया और भी जो आईसीटीसी के साथ जो है कुछ वर्ड जुड़ते हैं जैसे वॉलेंट्री काउंसिलिंग एंड टेस्टिंग टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं ठीक है यहाँ पे वॉलेंट्री का मतलब होता है कि वो खुद से आए पीपल जो मोटिवेट किया है किसी ने उसको रेफर किया या खुद उसको लग रहा है कि नहीं मैं
एक होता है वी सी सी टी सी वॉलेंट्री कॉन्फिडेंशियल काउंसिलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर मैंने कहा कि इसके साथ स्टिग्मा होता है इस डिजीज के साथ इसलिए आदमी चाहता है कि यार ऐसा नहीं कि ऐसे लैब से हम कराएं या ऐसी जगह से करवाएं और वो पूरे मोहल्ले में या ग्रुप में या डिस्प्ले करे या कहीं चार्ट निकाल दें इस तरह का तो मैं फंस जाऊंगा बहुत बुरा लगता है उनको कि, कि कि किस तरह से ये हमारी जानकारी जो है वो लीक हो रही है इन दोनों को मिला के इंटीग्रेटेड काउंसिलिंग टेस्टिंग सेंटर्स बना जहाँ पे यहाँ पे वी सी टी सी यानी वॉलेंट्री काउंसिलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स एंड वी सी सी टी सी वॉलेंट्री कॉन्फिडेंशियल काउंसिलिंग टेस्टिंग दोनों को मिला के जो अब अब जो रूप देख रहे हैं वो इंटीग्रेटेड काउंसिलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स बना इसी से सारे काम एड्स के चल रहे हैं इसका मेन फंक्शन क्या है आईसीटीसी का अर्ली डिटेक्शन ऑफ एच बहुत जल्दी ही लोगों में चूंकि आपने देखा कि फर्स्ट स्लाइड में हमने शेयर किया था कि विंडो पीरियड इसका एक बड़ा लंबा पीरियड होता है उस दौरान अगर एंटी रेट्रोवाइटल ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बचने के चांसेस उसकी लाइफ की लॉन्गिटिविटी और बढ़ जाती है उसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन होने हैं फ्यूचर में वो उसके कम हो जाते हैं नाइन्टी तक उसके जो जो फेट डिजीज का रिड्यूज हो जाता है and the second thing is the provision of basic information on modes of transmission and prevention of hiv aids for promoting behavior changes and reducing vulnerability pehle iske liye is second cheez jo tha iske liye sahi jo jankari hai wo dena hai un tak mass tak ya fir jo targeted group hai un tak ya fir aapke jo volunteers isko deal kare us sab ko bhi pata hona chahiye iic ki tarah information education and communication ke tarah ताकि सही जानकारी दें उस पर डिजीज कैसे फैलती है किस तरह प्रिवेंशन होता है बिहेवियरल चेंजेस क्या होने चाहिए ऐसे पेशेंट से कैसे डील करना है पब्लिक में साथ में रहने से उससे कुछ नहीं उसके साथ खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको ठीक है थर्ड थिंग लिंकिंग बिटवीन लिंकेज ऑफ द पीपल विद अदर एच आई प्रिवेंशन केयर एंड ट्रीटमेंट सर्विस ये लोग जिनको ट्रीट अब अब ट्रीटमेंट का पार्ट आता है पहले डायग्नोसिस किया फिर उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि आगे प्रिवेंशन कैसे रोकना है फैमिलीज को नहीं होगा या दूसरे आपके ग्रुप में नहीं फैलना है इन चीजों को वो बताया उसके बाद लिंकिंग पीपल विद अदर एच आई प्रोटेक्शन प्रिवेंशन केयर एंड ट्रीटमेंट सर्विस को जो सर्विस जहां पे ए आई ट्रीटमेंट मिल रहा है ए आई टी प्लस सेंटर है ए आई टी सेंटर से वहां तक उसको लिंक करके दवाओं का स्टार्ट करवा देना एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसको कनेक्ट कर देना है देखिए दो हजार सत्रह में ये सुप्रिया करके हैं अनुप्रिया करके हैं ये मिनिस्टर एंड लेडी जो लंबी सी है बीच में लेफ्ट से आपको फोर्थ राइट से थर्ड ये शायद स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी उस वक्त जो फर्स्ट टर्म में ये मोदी गवर्नमेंट में एचआरडी मिनिस्टर उस उसमें हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टेट थी शायद ये हाँ इन्होंने 2017 में फर्स्ट दिसंबर हमेशा जो है मनाया जाता है एड्स वर्ल्ड एड्स डे के लिए इन्होंने जो है नेशनल स्ट्रेटी प्लान फॉर एच एड्स एंड एस टी आई ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दो हजार लॉन्च किया ये स्ट्रेटी थोड़ी सी और इस मामले को लेकर कंप्रेंसिव होती चली गई और थोड़ा फास्ट होती चली गई कि चाहे भी एड्स की चीजों को कैसे डील करना है जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था 2017-24 जो लॉन्च हुआ उसका जो टारगेट था उसका टारगेट ये था कि 2030 तक हम यहाँ से किसी तरह से एच आई एड्स जो है रेडिकेट कर देंगे 2030 तक ठीक है और वही जो पीछे हमने बताया था कि नाइनटीन नाइनटी का जो स्ट्रेटेजी था कि नाइन्टी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर एड्स है टारगेट रखा गया दो तक सत्रह में लॉन्च हुआ और 2020 तक का टारगेट रखा गया फिर 2030 तक का टारगेट रखा गया कि जो भी एच ट्रीटमेंट इनका चल रहा है उनको आ, 90 परसेंट को पता होने चाहिए कि हमको एच है फिर उसमें से 90 परसेंट जो है उसको 20 तक वो ट्रीटमेंट ले और 90 परसेंट में वायरल लोड सप्रेस होगा इसी तरह से 2030 तक ये 90 95 तक हो जाएगा दो तक पांच लाख लोगों तक घटा के ले आएंगे कि टोटल पूरे भारत में पांच लाख एयरली जो है ना न्यू पांच लाख से ज्यादा ना हर साल 2030 तक दो लाख तक कर लेंगे तो बहुत कम हो जाएंगे और डिस्क्रिमिनेशन जीरो हो जाएगा एड्स होने की वजह से किसी को डिस्क्रिमिनेट करे सोसाइटी में या कई सेंटर्स पे जहां पे वो ले रहा है तो इस चीज को एकदम जीरो कर देना लोगों के अंदर से ये चीज हटा देना है जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था प्लान फॉर एच आई एड्स एंड एस था दो हजार उसका एक स्लोगन था पेविंग वे फॉर एन एड्स फ्री इंडिया तो इसी टारगेट को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि 2030 तक यहाँ से रेडिकेट कर देंगे कम से कम एलिमिनेशन कर देंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अक्सर पूछा जाएगा इसके बारे में कहा जाएगा कि इसकी स्ट्रेटी थ्री पॉइंट थ्री है तो आप सोचिए थ्री पॉइंट थ्री किया जो थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल होता है कि जो इंटरनेशनल ये कंपेन होता है पहले हेल्थ फॉर ऑल था देखा कि हेल्थ फॉर ऑल अचीव नहीं कर पाए तो सस्टेनेबल पे आ गए कि किसी तरह से हम कम कर लेंगे उसके जो हेल्थ से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड जो गाइडेंस है उसमें 3.3 नंबर का जो आपका प्रोविजन है जिसमें टारगेट रखा गया उसमें कहा गया है 
एंड एपिडेमिक्स ऑफ एड्स टीवी मलेरिया एंड एंटीडीज ठीक है उस इसलिए अक्सर आएगा 3.3 कहीं लिखा आएगा कि व्हाट वाज द 3.3 गोल ऑफ एसडीजी तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कहा गया है कि इसमें एड्स को और टीवी को मलेरिया को ये सब हमको एलिमिनेट कर देना ये कब अक्सर वाइबर में आपसे पूछ लिया जाएगा ठीक है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ये गोल गोल आपको लाया गया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एच आई एड्स एंड एस टी इसके गाइडिंग प्रिंसिपल में एविडेंस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जो आपकी जो वो होगी मतलब के जो आप दे रहे हैं उसको सर्विस वो सर्विस आपकी एविडेंस बेस्ड हो मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई दवा उठा जैसे आजकल चल रहा था कोविड में कि ये दवा भी इसमें फायदा है ये भी फायदा जो उसको मुंह में जो पैथी वाले आ रहे थे वो अपना दे रहे थे वो एविडेंस बेस नहीं कराएगा जब तक आपने टेस्टिंग नहीं किया उसका इफेक्ट नहीं देखा वैसी दवाओं को ट्राई नहीं करना है आजकल एड्स के मामले में सब इतना इतना ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट डिजीज हो गई है भारत में कि अगर आपने कोई और दवा चला दी तो हो सकता है आप केस हो जाए कि आपने मिसलीड किया है कवरेज एंड क्वालिटी बढ़ानी है राइट बेस्ड अप्रोच ना है मतलब कि जो भी उनके राइट सेंस वाले कि उनको फ्री में दवा मिले फ्री में टेस्टिंग हो फ्री में इन्वेस्टिगेशन हो ठीक है फ्लेक्सिबल एंड एडिप्टिव हो कि आदमी को नहीं लगातार सेंटर पर आना ही पड़ेगा कोई नहीं आ पा रहा है तो वहां तक आपकी टीम चली जाएगी सरकार की है पॉलिसी है और वो जहां पहुंचे जैसे माइग्रेट कर कहीं काम करने जा रहा है तो वहां उसको फैसिलिटीज मिल जाए यही चीज आपको डॉट्स में भी देखी जाती है जो टीवी के प्रोग्राम्स हैं मल्टी सेक्टोरल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जगह जगह प्राइवेट को गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के बड़े सेंटर्स पे गवर्नमेंट के छोटे सेंटर्स पे पी पे हर जगह ये चीज जो है आपको अवेलेबल होनी चाहिए जो इसका विजन है विजन यही है कि एड्स फ्री इंडिया जो हमने कंपेन आपको दिखाया कि इंडिया को एड्स फ्री करना है दूसरा गोल है अचीविंग जीरो न्यू इन्फेक्शन जीरो एड्स रिलेटेड डेथ एंड जीरो एड्स रिलेटेड स्टिक माइंड डिस्क्रिमिनेशन इसको 24 तक का टारगेट रखा गया लेकिन 30 तक का मिलनी मान के चलिए आप इसने की यहाँ तक बहुत मुश्किल है ऑब्जेक्टिव वन में था कि अस्सी न्यू इन्फेक्शन बाय दो तक घटा देना है दो के कंपेरिजन में नाइन्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफ पीपल लिविंग विथ एच ठीक है 90% परसेंट ऑफ स्टिमुलेट पीपल लिविंग चाहे नॉन देयर स्टेटस यानी कि 80% को इन्फेक्शन जो है कम कर देना है नया इन्फेक्शन 95% पीपल जो उसके साथ दर हैं उसको पता होना चाहिए कि उसको एड्स है ठीक है 95% परसेंट पीपल लिविंग विद उसको ए आर टी इनिशिएशन देना शुरू कर देना है उनको दो तक ताकि उसका वायरल लोड जो है वो सप्रेस होता चला जाए और ऑब्जेक्टिव चार था एलिमिनेशन मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एच आई बी सिफिलिस ये दोनों चीजें मां से जो बच्चों को जाए उसको एलिमिनेट कर देना है पूरी तरह से एलिमिनेट एच आई वी एड्स रिलेटेड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जो भांति पाई जाती है लोग उसमें तरह तरह की चीजें उनको आइसोलेट करते हैं वो खत्म कर देना है एंड फैसिलिटेट सस्टेनेबल एन एस सी पी सर्विस डिलीवर्ड बाई चौबीस जो इसके लिए जो सर्विसेज आ रही है उसको और ज्यादा अच्छा करना है फैसिलिट करना है जो प्रायोरिटीज है उसको क्या करना है इस प्रोग्राम की प्रायोरिटी प्रोग्राम बहुत बड़ा है लगभग तीन चार पेज में आपको मिलेगा लेकिन एक समराइज करके हम लाए इसमें एच आई बी प्रिवेंटिन एट रिस्क ग्रुप एंड की पॉपुलेशन इसमें जो एट रिस्क ग्रुप है यानी कि उसमें जो या फिर वो एरिया जहां पे ज्यादा चांसेस हैं इसके या ज्यादा स्क्रीनिंग मिल रहा है वहां सर्विसेज को ज्यादा आपको इंटेंस करना बजाय इसके कि पूरे हर जगह सर्विसेज फैलाने के जैसे हुआ कि रिसोर्स का सही लोकेशन इसी में हो पाता है एक्सपेंडिंग क्वालिटी एस्योर्ड एच आई टेस्टिंग विथ यूनिवर्सल एक्सेस टू कंपेन्सिंग एच आई और बढ़ाना है क्वालिटी नई नई जो रिजल्ट आने रिसर्च आ रहा है उसको इसमें इम्प्लीमेंट करना है टेस्टिंग बहुत आसान करना है फिर उसको जल्दी से लिंकअप करना है जहाँ पे उनको ये इसका आपको नतीजा मिल सके या इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड बात हो गई जो क्रिटिकल इनेबल्स इन एच आई प्रोग्राम्स है उसको और करना है ऐसे पेशेंट जो कोमोबिटी के साथ है और रिस्ट्रिक्टिंग द स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो भी एफिशियंट पेशेंट जितने भी प्रोग्राम्स है इसके बहुत ईजिली लोगों तक पहुंच सके इसका ध्यान में रखना है आप लोग जुड़े रहिएगा दो चार पांच मिनट और लगे उसके बाद चले जाएगा इसको खत्म कर देना है जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है इसमें ध्यान देखना है कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी हो और जो प्रिवेंशन के फॉर्मूले के तहत आप तक पहुंचा है या डिटेक्ट हुआ जल्दी से उसको क्या करना है कि डायग्नोस्टिक की तरफ ले जाना है डायग्नोसिस होते ही आपका काम है कि वहां से उसको रिलेट कर दें ट्रीटमेंट की तरफ और फिर उसके बाद उसकी कंटिन्यूस जो है वो रिटेन का मतलब होता है कि उसकी थेरेपी चलती रहे लाइफ लॉन्ग इसकी ट्रीटमेंट चलती है उसको जोड़े रखना है ठीक है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गवर्नेंस लेबोरेटरी टेस्टिंग और जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है मॉनिटरिंग इवेल्यूशन सर्विलेंस रिसर्च इनोवेशन ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई चेन कम्युनिटी एंगेजमेंट डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट मतलब किसी को परेशान नहीं करता है सोशल प्रोटेक्शन पार्टनरशिप ये सारी चीजें ध्यान में रखती हैं इस फ्रेमवर्क को बहुत एक 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 प्लेटफॉर्म पर लाया गया है इसको ठीक
फोर मिलियन जो है वो आपको स्टेटस अपना जाने जो नाइन्टी हमने कहा है ठीक है और उसमें से ज्यादातर नाइन्टी फाइव मिलियन जो लोग हैं उसको ट्रीटमेंट मिले और ट्रीटमेंट uh, मिलने के बाद जो उनका लोड है वायरल लोड ठीक है 1000 कॉपी पर एम तक आ जाए घट के 95 परसेंट जब निकाल लो घट जाए ठीक है फुलफिलमेंट ये हो कि जो एपेडेमिक्स हो उसमें लेस देन 5 परसेंट केसेस न्यू पीरियड के केसेस बच्चों के केसेस को घटा देना है बहुत ज्यादा जो अटेंडमेंट है उसका कि जितने भी सिफिलिस के एसिडिक केसेस होता है और लाइफ बर्थ यानी बच्चे जो होते हैं वो एक लाख से कम हो जाए पचास परसेंट उसमें घट जाना है चाहे भी एड्स का जो स्टिग्मा है उसको घना देना है और इसके साथ साथ डोमेस्टिक फंडिंग होनी चाहिए यानी कि सरकार खुद दे बाहर के इसका टारगेट है कि बाहर से हमको इसको हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े कंक्लूजन में अगर आप आएंगे तो आप इस चीज को देखिएगा कि पिछले फिफ्टीन ईयर्स में इंडिया में बहुत तेजी से एड्स के केस घटे हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दो हजार में बहुत अचीवमेंट्स आया हमारे यहाँ थर्ड जो एस थर्ड आया है और जिस तरह से हमने सारे टारगेट्स को जो अचीव किया है तो इस बार भी जो नए एस के 3.3 हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं सब ऑब्जेक्टिव है उसको हम अच्छे से डील कर लेंगे नैको जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है वर्ल्ड के जितने भी टारगेट हैं उस सारे टारगेट को हम टाइम से फुलफिल कर रहे हैं और इस तरह से चलता रहा तो तीस तक हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे एच एड्स में कैसे जुड़े एक बहुत बड़ी चीज ये है कि फैमिली ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको शादी से जुड़े मामले में या फिर जो प्री मैरिटल टेस्टिंग्स होते हैं या जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं इन चीजों को टारगेट करने के लिए जो फैमिली हेल्थ वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वो भी इसमें साथ में आई है ताकि ऐसे लोगों से आपकी शादी हो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड ना हो अगर शादी हो भी गई है तो वो आप कंसीव करने की उस चांसेस उनको रिड्यूस किया जाए अगर गलती से कंसीव हो गया है तो शुरू से बच्चों से ही उसको जो बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट ए आर टी का आया वो उनको सप्लाई किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नई लाइफ आ रही है उसको हम एच के अफेक्ट से रोक सके मदर को भी और बच्चे को भी चूंकि अगर मदर कंसीव कर लेती है और उसको एच का ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे अच्छे पैदा लो पैदा हो और वो मालफोन ज्यादातर हो जाते हैं और इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि उसके दौरान टीबी हो जाए कलाजार आ जाए उनको जो है इसके दौरान जो होता है और दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है इंडिया की इंडिया ने बहुत सारी अचीव किया है हम सोच के चलते हैं कि इसको अच्छे लेवल से इंडिया दो तक हम एलिमिनेट भी कर पाएंगे सो इट वॉज ऑल अबाउट द एच एड्स नॉट एच आई वी एड्स रिगार्डिंग द प्रोग्राम विच आर बींग डन बींग रन फॉर द कंट्रोल ऑफ एच आई एड्स That is called NACO, National AIDS Control Programs. यहीं पर खत्म करते हैं इसको उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इन शाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे कोई दूसरी डीज को हो सकता है कि दूसरे प्रोग्राम्स हम लोग लें उसमें एन आर एच एम एन एच एम भी हो सकता है या एक आध तो देखेंगे जो बचा हुआ है शेड्यूल में जो होगा उसको देख लेंगे